ഹലോ അസ്സലാം വലൈക്കും ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിലാണ് സുഭാഷ് നെടുങ്ങട്ട് ഹലോ പ്രസാദ് ഉണ്ട് രേഷ്മ ദീപു ഹായ് നിഷാദ് നിച്ചു ഹംസ ഇസ്മയിൽ കാവങ്ങൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്ത് ഒരു കോള് വന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാ ജസ്റ്റ് നിർത്തട്ടെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ സൗഫി കുൻശ്ശേരി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചാരിറ്റി മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം രോഗം അല്ലേ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണെങ്കിലും ചാരിറ്റി മേഖലയിലുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ വളരെ വിനയപൂർവ്വം എനിക്ക് ഒരപേക്ഷയുള്ളത് നിങ്ങളിങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തമ്മിത്തല്ലുമ്പോൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയേണ്ടത് മറ്റുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിങ്ങനെ മത്സരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആ നന്മ കണ്ട് സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ചില സംശയങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന സംശയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ജീവന് വേണ്ടി കേഴുന്ന ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്ന ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ലൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിരന്തരം ഓരോ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിത്തല്ലുകയും അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇത്ര അടിച്ചു മാറ്റി അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര അടിച്ചു മാറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ വിവാദ പ്രചരണങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ കുറെ മാന്യന്മാരായിട്ടുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു വിവാദങ്ങളും ഇല്ല ഞങ്ങളും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർ രഹസ്യമായിട്ടോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളും ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരാൾക്കെതിരെ തെറ്റു പറയുമ്പോൾ ഒരാൾക്കെതിരെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കെതിരെ അനാവശ്യമായ കള്ളൻ എന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ അദ്ദേഹം കട്ടു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് സഹിതം ആരോപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കള്ളനാവുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി വാങ്ങിയ പൈസ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത് ഇന്നതിന് കൊടുത്തു എന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കള്ളനല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാറുള്ളത് പല ആളുകളും പല ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരും പറയാറുള്ളത് ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ എത്ര നന്നായിട്ടാണ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തി പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വിവാദങ്ങൾ ഉള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് എങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചാരിറ്റിക്കാർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വിവാദങ്ങളില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില ചാരിറ്റിക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ ചാരിറ്റിക്കാരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് ഏറി വന്നാൽ അയ്യായിരവും പത്തായിരവും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വരുന്നുള്ളൂ അമ്പത് ലക്ഷവും ഇരുപത് ലക്ഷവും വേണ്ട രോഗിക്ക് അയ്യായിരവും പത്തായിരവും ഏറി വന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ എന്ത് വിവാദമാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരാൻ പോണത് ഒരു വിവാദമില്ല പക്ഷേ ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംഖ്യ വരുമ്പോഴാണ് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നതും ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെയാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നതും കടന്നാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും അവരുടെ നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും എനിക്കെതിരെയും ഉണ്ടായത് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിന് വലിയ ബലമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തിപ്പോയത് കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും താങ്ങാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാവണം അത്രമാത്രം വലിയ മനസ്സൊന്നും എൻ്റെ അടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത് പക്ഷേ ശക്തമായി അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് വന്നിട്
ആ അയ്യായിരവും പത്തായിരത്തിൽ എന്ത് വിവാദങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ വിവാദങ്ങളില്ലാത്തതും നിങ്ങളെതിരെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാത്തതും ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതായത് നിങ്ങളിങ്ങനെ തമ്മിത്തല്ലി തമ്മിത്തല്ലി നിരന്തരം ഈ ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ട് കടിച്ചു കീറുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ പൊതു സമൂഹത്തിൽ നന്മ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരുണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്നും കാണാറുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ബുസ്താൻ ചാരിറ്റി നമ്മുടെ അൻസാർ ബുസ്താനും ടീമുകളും കോട്ടയ്ക്കലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണ് എനിക്ക് അത്രക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിരന്തരം കല്യാണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അരിയും സാധനങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന പുസ്താൻ ചാരിറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണാറുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ ചാരിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള തമ്മിത്തലല് കൊണ്ട് അവർക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ ഒരു പക്ഷേ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് തെരുവിൽ പാട്ടുപാടി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പ്രിയ അച്ചുവിനെ പോലെ ആബിദ് വഴിക്കടവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വയനാടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചാരിറ്റിയുടെ പേരിൽ കമ്മീഷന്റെ പേരിൽ നിരന്തരം തമ്മിൽ തല്ലുമ്പോൾ ഈ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പക്കറ്റിലേക്ക് പത്ത് രൂപ ഇടാൻ ആളുകൾ മടിക്കും കാരണം അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പണം കൊണ്ട് ഇവര് പുട്ടുംകടലി അടിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തില് സത്യസന്ധമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അനേകായിരം ആളുകളുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ വരാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ മുഖം കാണിച്ച് പിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ചില ആളുകൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മുഖം കാണിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം എന്ന് ഒരു കുന്തമല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതൊരു തോന്നലുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് രോഗിക്ക് വേണ്ടി വീട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് യഥാർത്ഥ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ ഒരിക്കലുമല്ല അതല്ലാതെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന അനേകായിരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ട് പാലിയേറ്റീവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലല്ലാതെ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ അത്രയും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആളുകൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ട്രസ്റ്റുകൾ സംഘടനകൾ അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചളി വാരി എറിയുന്നത് മൂലം അവർക്ക് ഫണ്ട് വരുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പറയണത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തിപ്പോ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ എന്നിട്ട് പറയാ ആ കാണേണ്ടവരെ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലുമ്പോൾ സത്യത്തില് കുറെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വഴിയാതരാവുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ചാരിറ്റി മേഖലയിൽ വലിയ വലിയ കൊമ്പന്മാരാണ് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ സത്യം തന്നെ പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയും വിവേകവും നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാരിറ്റിക്കാരുടെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം അനാവശ്യമായ വിമർശനങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം സൈബർ ഗുണ്ടകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈബർ ഗുണ്ടകളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആക്രമണം നടത്തുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ചാരിറ്റി എന്നത് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇത്തരം വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എറിയുന്ന ഈ കല്ലും മുള്ളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു തടസ്സമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിമർശിക്കാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പക്ഷേ
ആ തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ആളുകളുടെ കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രവാസികളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പൈസ ഇടുന്ന ആളുകളാണ് എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ പൈസ അയക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പൈസ അയക്കുക എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ അവരവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അതിനകത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാറുള്ളത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണി നോക്കി പോവുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാരിറ്റിക്ക് അകത്ത് കള്ളന്മാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആള് കള്ളത്തരം ചെയ്തു എന്ന് നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ കുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലീസിന് മുന്നിൽ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിയമപരമായി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരാനും അതിനെ നൂറ് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള വഴികളും നിങ്ങൾ ചെയ്യും അതല്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് അകത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ തമ്മിത്തല്ല് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പോഴും പറയും നിങ്ങളൊക്കെ പഴയ പഴയ ആളുകളാണ് കുറെ കാലമായിട്ട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമൊക്കെ നടത്തിയ ആളുകളാണ് പക്ഷേ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാനും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാരിറ്റിയെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ഈ നിലക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പൈസ വരുന്നതൊക്കെ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള കൃത്യമായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ഞാൻ നിർത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ചാരിറ്റിയൊക്കെ നിർത്തി ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനയും ഒരിടത്തും കാണാനില്ല വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനില്ലാതെ ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനയും കാണുന്നില്ല കാണാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് പൈസ കിട്ടണില്ല അതാണ് സത്യം ജനങ്ങൾ പണം അയക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടാലും അയ്യായിരം പത്തായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം ആ രീതിയിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാരിറ്റി മാറി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്കൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഓരോ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകനെയും ഒരു പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവന് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരങ്ങളും ബഹുമാനങ്ങളും കിട്ടിത്തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകളെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരെ വിളിക്കാനും ആദരിക്കാനും അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും സംഘടനകളും മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാ ഇന്നൊരുത്തരെ പോലും ഒരാളും വിളിക്കുന്നില്ല ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ആർക്കും ആരെയും വേണ്ട ആളുകളൊക്കെ അവരവരുടെ ജോലി നോക്കി പോകാൻ തുടങ്ങി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം അവിടെ നിന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണം നിങ്ങളുടെ തമ്മിത്തല്ലാണ് ഈ ഉന്നയിച്ചു വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കെതിരെയും ഉന്നയിച്ചു വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ഒരാളും ഒരാൾ തെളിയിക്കാനോ പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊണ്ടുവരും അവൻ കള്ളനാണെന്ന് പറയും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ ഒരു നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളിനെ കൊണ്ടുവരും ഇവൻ കള്ളനാണെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ ഈ ചാരിറ്റി മേഖലയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാരിറ്റി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തണം തമ്മിൽ തല്ലൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ നല്ല രീതിയിൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരൊക്കെ നിർത്തി അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി പോവുക അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നമ്മൾ മറ്റേ ആനപ്പുറത്തിരുന്ന് തറമ്പ് നോക്കിയിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല നടക്കുന്നവരൊക്കെ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ രീതിക്ക് തന്നെ പോട്ടെ
ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക വൈകുന്നേരം ഞാൻ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പൈസയൊന്നും വന്നില്ല ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് സഹോദരൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് തൃശ്ശൂരാണ് അവരുടെ വീട് അവരൊരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സോഷ്യൽ മറ്റേ ഈ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് അനുവദിച്ചു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അവരുടെ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിയും വിവരവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് മാന്യതയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഈ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയണം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെയും കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ തൃശ്ശൂരിലെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചു മുഴുവൻ സംഖ്യയും അനുവദിച്ചു അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷം അനുവദിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് ബാക്കി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ആ കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഗാനമേളയും പാട്ട് പാടിയിട്ടുമാണ് പിരിച്ചത് അത് തികയാത്ത ബാക്കി സംഖ്യ വീടിന്റെ ആധാരം പണയം വെച്ചിട്ടാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സോഷ്യൽ മറ്റേ ഏതാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കത്ത് അവർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് ഞാനത് കണ്ടതുമാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കല്ല അവരുടെ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയത് വക്കീല നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവരുടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന്റെ ചെലവ് അവർക്ക് ഡോണർ സൗജന്യമായിട്ട് കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ വന്നു എന്നുള്ള സത്യമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനത് കണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എവിടെയും നടക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത പൊതുജനം ഇത്തരം ആളുകളെ ഇത്തരം രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരില്ല കാരണം എന്താ അവർ പറയും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിക്കൂടി എവിടെയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എൻ്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഞാൻ കൊച്ചിയിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു പ്രവാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളൊക്കെ ഇരുപതും മുപ്പതും ലക്ഷം രൂപ സർജറിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിനെ അത് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷമൊക്കെ രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്ര പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ അവരുടെ സർജറി ചാർജ് കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ചാരിറ്റി നിർത്തി ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിക്കാർ കുറച്ചോ ഇല്ല ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആശുപത്രി കൊടുക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ സർജറി ചാർജാണ് പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രോഗി കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ നോർമലി ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത രണ്ട് കേസിന് അറുപതും അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആയത് അപ്പൊ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളറിയാത്ത ഹിഡനായിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളും കൂടി വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരും കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില ആശുപത്രികൾ ആറ് ലക്ഷത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തരും ചില ആശുപത്രികൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തരും ചില ആശുപത്രികൾ പത്തും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തരും പക്ഷേ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കില്ല ഫിറോസ്
പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് സംഖ്യ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് മജ്ജ മാറ്റിവെക്കാൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കൊടുത്തത് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കേരളത്തിൽ മജ്ജ മാറ്റിവെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ആശുപത്രി ഉള്ളത് ആസ്ട്രോ മെഡിസിറ്റി കൊച്ചിയിലാണ് അതും റയർ കേസ് മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഏതൊരു ആശുപത്രിയിലും മജ്ജ മാറ്റിവെക്കണില്ല വേറെ എവിടെയും മാറ്റിവെക്കണില്ല അപ്പോ ഈ മജ്ജ മാറ്റിവെക്കുന്ന രോഗികളൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും പോയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് ലക്ഷവും ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷവും എസ്റ്റിമേറ്റ് തന്ന് രോഗി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലല്ല ഇരുപത് ലക്ഷവും മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ സർജറി ചാർജും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചാർജും ആക്കിയത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളാണ് അത്തരം പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടത് ഞാനല്ല അതിനിവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് അതിനിവിടെ അതിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്റെ മക്കിട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ആശുപത്രികളിലും പോയിട്ട് ഇന്ന രോഗിക്ക് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കലേ ഇല്ല രോഗി കൊണ്ടുവരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥലം വിടല്ല ആശുപത്രികളായിട്ട് ഒരു ബന്ധോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരായിട്ട് ബന്ധോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല രോഗികളുടെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടു അത് പിടുത്തം വിട്ടു സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇടപാടും നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാറില്ല പക്ഷേ എനിക്കെതിരെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊള്ളകൾ നടക്കുമ്പോൾ പച്ചയ്ക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സൈബർ ആക്രമണമാണ് എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായത് ഈ സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ സൈബർ ആക്രമികൾ പറഞ്ഞു പരത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സർജറിക്ക് വായിക്കുന്നത് ഫിറോസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സർജറി കിട്ടുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യ എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് ഇത്തരം ആളുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ യഥാർത്ഥം ഞാൻ പറയാണ് കേരളത്തിലെ നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും സത്യാവസ്ഥ അറിയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രോഗികളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് രോഗികളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്പുറത്ത് രോഗികളുണ്ട് പല ഭാഗത്തും രോഗികളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ആരും വിശ്വസിക്കണ്ട ലിവർ മാറ്റിവെച്ച നിങ്ങളിവിടെ ലിവർ മാറ്റിവെച്ച രോഗികളോട് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി ചോദിക്കുക എത്ര രൂപ ചെലവായി കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ച രോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കൂടെ പോയി ചോദിക്കണം എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവായി ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമല്ല ആയുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ സർജറി നടത്തിയ ആളുകളുണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ പോയി ചോദിക്ക് എത്ര ചെലവായി എന്നൊക്കെ അപ്പോ ഒരു നന്മ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആരോരും നോക്കാനില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുമ്പോ ഇതുപോലുള്ള വിവാദങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി അതിനെ നിർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിന്റെ പുറകെയൊക്കെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അവർ ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പലർക്കും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് പലർക്കും മത ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് പലർക്കും ബിസിനസ് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷമായി എനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് വരിക നിരന്തരം അവർ ഇന്ന് അന്ന് മുതൽ ആരോപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അതേ ആരോപണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും ആരോപിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ കുടുങ്ങി തീർന്ന് വെട്ടുമെന്നൊക്കെ പൊന്നു ചെങ്ങാതി രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായ പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക അതായത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കുമ്പോ അത്തരം ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇതാണ് ഈ ചാരിറ്റിക്കാരൊക്കെ കള്ളന്മാരാണ് നിങ്ങൾ പൈസ അയക്കേണ്ട അതൊക്കെ ഓരോ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഓര് തിന്നാണ് നിങ്ങൾ കിട്ടണ
വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു കുടുംബത്തിലെ രോഗികളൊന്നുമില്ല ആരാൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് വരുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ചേലാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ആരാൻ്റെ അമ്മക്കാണ് ഭ്രാന്ത് കാരണം സ്വന്തം കുടുംബത്തിലൊന്നും രോഗികളില്ല അപ്പുറത്തുപ്പുറത്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും വിമർശിക്കാം കാരണം ഓർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചത്തുപോയാൽ എന്താ ഓർക്ക് മരുന്ന് കിട്ടാതെ ഒരു ചത്തുപോയാൽ എന്താ മരിച്ചു പോയാൽ എന്താ അവരെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ വിഷമം ഈ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നാടിലും നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തൊക്കെ രോഗികളില്ലേ ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൽ മാത്രമാണോ പറഞ്ഞത് കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം വേണം ഇരുപത് ലക്ഷം വേണമെന്ന് ഞാനല്ലാതെ എത്രയോ ആളുകൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വേണം കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം വേണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ വിഡ്ഡികളാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല ഈ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പൊതുജനത്തെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ രോഗിക്കും ഈ പറയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ വാങ്ങുന്നത് ആ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി ആശുപത്രികൾ അത് വാങ്ങാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അത്തരം ചികിത്സ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ബ്ലഡ് റിലേഷനിലുള്ള ആളുകളുടെയാണ് എന്റെ കിഡ്നി പോയാൽ എന്റെ മകളോ എന്റെ ഭാര്യയോ എന്റെ ഉമ്മയോ എന്റെ സഹോദരനോ തരണം പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ആ കിഡ്നി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മാറ്റിവെച്ച് തരില്ല പകരം അവൻ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ മൂന്നോ നാലോ ലക്ഷം രൂപയിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മാറ്റിവെച്ച് തരുന്ന കിഡ്നിക്ക് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒൻപതും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇരിക്കുന്ന വീട് പണയപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മച്ച മാറ്റിവെക്കുന്ന സർജറികൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പുഴക്കാട്ടിയിലുള്ള മുത്തൂക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുത്തൂക്ക് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അൻപത് വയസ്സുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറോ അങ്ങനെ എന്തോ ബാധിച്ചിട്ട് ആർ സി സിയിലായിരുന്നു ആർ സി സിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സർജറിയോ അങ്ങനെ എന്തോ അവർക്ക് അറ്റാക്കിന്റെ കൂടി പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആർ സി സി നിർദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ അമൃതയിലേക്ക് പോകാനാണ് എന്നിട്ട് അവർ ഇന്ന് രാവിലെ അമൃതയിലേക്ക് പോയി ഇന്ന് ഞാൻ മുത്തൂക്കാനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സർജറിച്ചിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് സമയം തന്നിരിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾ ഇരുത്തി ഇരുത്തി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞു വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ദേഷ്യം വരും കാരണം സർക്കാർ ഗവൺമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം ഏത് സർക്കാരാണെങ്കിലും ശരി മാറി മാറി വരുന്ന ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ പറയാണ് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ നല്ലതെന്നൊന്നും പറയില്ല തെറ്റ് കണ്ടാൽ ആ തെറ്റ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അത് എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി അത് ആരാണെങ്കിലും ശരി ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ തരംതാഴ്ത്താനോ അല്ല ഞാൻ വന്നത് അതിന് സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങളെ തുറന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല അത് കാലാകാലങ്ങളായി മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെന്റ് അവരിങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി വന്നത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതാ അതല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവര് മറ്റേ കൂട്ടിയ സർജറി ചാർജൊന്നും അല്ല അത് ഒരു പക്ഷെ അതിങ്ങനെ വന്നു പോയ ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാനത് പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വിമർശിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ആളുകളെ നോക്കി തെണ്ടിയെന്നും തമ്മാടിയെന്നും കള്ളൻ എന്നൊക്കെ വിളിക
ഞങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ യുവാക്കളുണ്ട് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് മതസംഘടനകളുണ്ട് ക്ലബുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിലിടപെടാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അതിനകത്തേക്ക് പൈസ എത്ര വന്നു അതെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്കും അന്വേഷിക്കാം കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഐക്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയപരമായി മതപരമായി ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തി വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ആരാൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രാന്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ മാറി നിന്ന് കാണാൻ രസമായിരിക്കും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ വരുമ്പോൾ വേദനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഒരു അസുഖമില്ല ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് അത് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു വേദന കൊണ്ടാണ് അത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സങ്കടം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എനിക്കും വേണമെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തി നിർത്തി എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അതിന് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും അത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിക്കൊക്കെ ആളുകളെ ഞാൻ സഹായിക്കും ഞാനിപ്പോൾ സമൂഹ വിവാഹം ഇരുപത്തൊൻപതാം തീയതി ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചാരിറ്റികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല നഷ്ടം രോഗികൾക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ വിമർശിച്ചവർക്കോ കാണികൾക്കോ ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ എനിക്കും ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിച്ചില്ല എനിക്കെന്ത് നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത് എനിക്കെന്ത് നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എത്ര മാത്രം സത്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രോഗിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ രോഗിയെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പോയി ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാം അതിന് പകരം നേരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിടാം ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ കള്ളനാണ് ഇന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്ര വാങ്ങി അത്ര വാങ്ങിയെന്ന് പിന്നെ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇത്ര കൊടുത്തു ഇന്ന ആൾക്ക് ഇത്ര കൊടുത്തു ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഇതതിൻ്റെ അപേക്ഷയാണ് ഇത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേഗം ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ഇതിലെന്ത് കാര്യമുള്ളത് ഒരു കാര്യമില്ല ഇതുകൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന അനേകായിരം ആളുകളുണ്ട് പ്രവാസികളായ അതല്ലാതെയുമുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് പൈസ അയക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവില്ല അവരൊന്ന് ആലോചിക്കും ഞാൻ എന്തിന് കൊടുക്കണം ഒരു പക്ഷെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കോ എന്നൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദയവ് ചെയ്ത് ചാരിറ്റി മേഖലയെ തകർക്കരുത് ഇത് പറയുന്നത് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരോടാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഈ തമ്മി തല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾ അപ്പൊ പല ആളുകൾക്കും തോന്നും അപ്പൊ ഈ കള്ളത്തരം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണ്ടേ കള്ളത്തരം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ഇനി നിങ്ങളൊന്നും ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ സത്യം അത് എത്ര മൂടി വെച്ചാലും അത് പുറത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും അമ്പത് ലക്ഷം അടിച്ചു മാറ്റിയാലും ഒരു കോടി അടിച്ചു മാറ്റിയാലും രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ സത്യം പുറത്തേക്ക് വരും കാരണം ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന പൈസയുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് നമ്മുടെ ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് അടക്കും ഞാൻ പറയാണ് ഒരാള് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചു മാറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷം അൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു
ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം കാരണം പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന അതാണ് നല്ല രീതിയിൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് നർഗീസ് ബേഗവും അതുപോലെ തന്നെ സിഫിയ ഹനീഫ് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് അത്തരം ആളുകൾക്ക് വരെ ഫണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രസ്റ്റുകളും സംഘടനകളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഫണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാരിറ്റി വരുന്നതിന് മുന്നേയും ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ട് അനേകായിരം അനാഥരായ അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവർക്ക് ആശ്രയമായി മാറി മാറിയ എത്രയോ അഗതി മന്ദിരങ്ങളുണ്ട് അവരെ സഹായിച്ചത് ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാരുണ്യം കാത്തുകിടക്കുന്ന എത്രയോ രോഗികളുണ്ട് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളുണ്ട് മെന്റലി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് വീടില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത്തരം ആളുകളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളുടെ വിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം നല്ല വസ്ത്രം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം നല്ല ചികിത്സ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഇവിടെ അല്ല പടച്ചോൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാൻ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി വിമർശിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത്തരം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്നോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വൈരാഗ്യങ്ങളോ വിരോധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പറയാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണോ ഒന്നും തുറന്നു പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞാലും ഒരു പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയവും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും മറ്റെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അവരുടെ മതങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോകം നമ്മുടെ ലോകത്തിന് ഒരു ഒരു മാറ്റമൊക്കെ വരണ്ടേ രാഷ്ട്രീയം വേണം അധികാരം വേണം ഭരണം വേണം മതം വേണം അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തള്ളണം എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ അതിന് വഴിക്ക് വയ്ക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം നന്മ ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗത്തോടെ പോകുന്നുണ്ട് അത്തരം ആളുകളെ നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആ സപ്പോർട്ടാണ് അനേകായിരങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തളലുമായിട്ട് മാറുക എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാരിറ്റിയെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോടൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒക്കെ മറന്നുപോയി ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇനി അധികമായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ മാനസികമായിട്ട് വിഷമമുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ചില ആളുകൾക്ക് കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാനസികമായ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേറെ എന്താ കമൻറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് കമൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ട് നിങ്ങളത് നിർത്തിയില്ല എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് ഹരിദാസിന് ഞാൻ ചാരിറ്റി നിർത്താതെ എന്താ ഒരു വിഷമം എന്നറിയോ ഏ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ പിന്നെ വേറെന്താണ് ഇക്കാക്ക് സ്വിസ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം എന്തായി ആ സ്വിസ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ആഷ് എന്താണ് ആശിഷ് വർഗീസ് ആശിഷ് വർഗീസ് സ്വിസ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ആരോപണങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു രൂപയുടെ സഹായം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയല്ല സഹായിക്കുന്ന ആളുകളും നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് വിമർശിക്കുന്നവർക്കൊന്നും വിഷയമല്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഏയ് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനു വേണ്ടി കുറേ എണ്ണം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല
നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് വൈരാഗ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലോ ഒരു ലോബി തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല നിലയിൽ ചാരിറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം പറഞ്ഞിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ചാരിറ്റി മേഖലയിൽ വലിയ ഒരു ലോബികൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേറെ രൂപത്തിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വേറെ രൂപത്തിലേക്കൊക്കെ പോവും നമ്മളൊന്നും സ്വപ്നത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്കൊക്കെയുള്ള വലിയ ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മാടപ്പള്ളി എന്നെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ചെറുതായിട്ടേ കാണുള്ളൂ ഫേസ് അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ലൈവ് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് അല്ലേ ഫിറോസ് തിരിച്ചു വരണം രതീഷ് ഹായ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിത് നിർത്തിയപ്പോൾ ആർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ആരോപണങ്ങളില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ തീർന്ന് ഏ കാരണം അതായിരുന്നു പല ആളുകൾക്കും അസൂയ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലിന് കാർ കിട്ടുന്നു ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലിന് വീട് കിട്ടുന്നു ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ച് ആദരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഉദ്ഘാടനങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നു വാരി കോരി കൊടുക്കുന്നു ഇതെന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഒന്ന് ചവിട്ടി ഒരു മൂലക്കാക്കിയിട്ട് ഇത് ഈ പണ്ട് പൊന്മുട്ടിയിടുന്ന താറാവിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം താറാവ് പൊന്മുട്ടിട്ടപ്പോൾ വളർത്തുന്ന ആൾക്ക് തോന്നി ഒരു പക്ഷെ വയറ്റിൽ നിറയെ പൊന്മുട്ടിയായിരിക്കുമെന്ന് ഏ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ട് അവസാനം അതിനെ പിടിച്ച് അറുത്ത കഥ പറയുന്നത് പോലെ ചാരിറ്റി മേഖലയ്ക്കകത്ത് പുതിയ ഒരു മാനം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഒരാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുണ്ടാതിരുന്ന ആ ഒരു ചാരിറ്റി മേഖലയെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ അംഗീകാരങ്ങളും വലിയ ആദരവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഓരോ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനയും ഒരു പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്ത് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് നമ്മളതിനിങ്ങനെ കൊണ്ടുനടന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നാൽക്കാലികളെ വളർത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ ചില വിശ്വാസികൾ പറയും നാൽക്കാലികളെ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന ഈ എന്താ പറയുക പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നാൽക്കാലിയുടെ ദേഹത്ത് തട്ടും ആ കുടുംബത്തിന് തട്ടൂല വ്യക്തികൾക്ക് തട്ടൂല എന്നൊക്കെ പറയില്ല എന്നതുപോലെ ചാരിറ്റി മേഖലയിൽ ഒരു നാൽക്കാലിയെ പോലെ ഞാൻ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതായത് ആർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ നിന്നത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരിക ചാരിറ്റി മേഖലയിലെ ഒരു നാൽക്കാലി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് വന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വെറും ശൂന്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അതങ്ങോട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായി ഇപ്പോൾ ആരും ആരെയും വിളിക്കുന്നില്ല ആരെയും ആദരിക്കുന്നില്ല ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തന ആർക്കും വേണ്ട കാരണം എന്താ നിങ്ങളിപ്പോൾ പോയാലും എന്താ കിട്ടാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് അവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ബഹു രസമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൻസൂർ ഒന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൻസൂറെ ഞാൻ തിരക്കിലായിരുന്നതാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ഏ നിങ്ങൾ പഴയതിലും ശക്തമായി തിരിച്ചു വരണം ഞാൻ ആലോചിക്കാം കാരണം എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെ കാണാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാവിലെ അവരെ മദ്രസയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ പഴയ നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങളെയൊക്കെ കാണാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സമയങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ കിട്ടി കാരണം വിവാദങ്ങളില്ല ടെൻഷൻ ഇല്ല കാര്യങ്ങളില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതാണ് നേരെ മറിച്ച് രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാതെ ഓടി നടന്ന് ഓരോ രോഗികളുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അവരുടെ ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മളെ കൊന്നു തിന്നാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ചുറ്റും ഒരു മനസ്സമാധാനം തരണ്ടേ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായാലല്ലേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാവുള്ളൂ പകരം സന്തോഷം തരില്ലേ തളർത്താൻ നോക്കുന്ന ആളുകളാണ്
ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരു മനസ്സിനകത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ബന്ധങ്ങൾ പിന്നീട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അത്ഭുതം പോലെ ആയി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ നിയോഗങ്ങളാണ് അവൻ്റെ ഓരോ സമയത്തിലും ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അവനിലേക്ക് നൽകുന്ന ഓരോ ചിന്തകളാണ് അവനെ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവനിലേക്ക് വഴി തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതാ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ള അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും പോയതാണ് അത് പോക്കാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അലസമായി ജീവിച്ച ആളുകൾക്കെ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നശിച്ചു പോയി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ആവൂല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് എത്രയോ യുവാക്കളുണ്ട് അത്രയും യുവാക്കളോടൊക്കെ അത്രയും സഹോദരന്മാരോടൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിച്ചതല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലേക്കും അല്ല അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം വരും പഠിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള വഴി തുറന്നു തരും ആ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്ങും തണലുമായിട്ടൊക്കെ മാറാൻ സാധിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ള നമ്പർ ഒന്ന് തരുമോന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്പർ വേണ്ട ഏ ഞാനിപ്പോൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കൽ വളരെ കുറവാണ് ഉപയോഗിക്കണില്ല വാട്സപ്പ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കലില്ല വേറൊന്നുമല്ല നിരന്തരം ഒരുപാട് രോഗികളാണ് വിളിക്കുന്നത് കിഡ്നി ക്യാൻസർ ലിവർ വീട് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം അത്രത്തോളം ആളുകൾ വിളിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ കരച്ചിലും കണ്ണീരും ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കും വല്ലാത്തൊരു വിഷമമാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കേൾക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ ഞാനതങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കത് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ വെച്ചത് തൽക്കാലം അതിങ്ങനെ പോട്ടെ തള്ളയെ തല്ലിയാലും രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ ഫിറോസ്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ തെറ്റായിട്ടോ മോശമായിട്ടോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ പലരോടും ചിലപ്പോൾ മുഖം കറുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പല ആളുകളോടും എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മോശമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും അവരവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ആരോടും ദേഷ്യമോ വൈരാഗ്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചതൊന്നും അല്ല അത് ചില സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതോ വന്നു പോകുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഈ ചുരുങ്ങിയ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പകയും വിദ്വേഷവും കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അത് നമ്മളെ തളർത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ വളർത്തില്ല കാരണം ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് ദേഷ്യവും വൈരാഗ്യവും കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം അവനെ കുറിച്ച് ഓർത്തും അവനെ എങ്ങനെ ആക്രമിക്കണം എന്നതിന് ഓർത്തും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചും നമ്മളിങ്ങനെ തലവുണ്ടാക്കിയും നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ കെടുത്തി വീടിനകത്ത് പോലും നമ്മളിങ്ങനെ മുഖം വീർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം ചുരുങ്ങിയ ജീവിതമാണ് ഇന്ന് കടന്നുറങ്ങിയ നാളെ രാവിലെ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കുമോ എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോകം ഇരുപത് വയസ്സുകാരനായ ഒരിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഒരാറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് ബഹ്റൈനിൽ ജോലിക്ക് പോയത് ആറ് മാസം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരന് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് പാടെ തളർന്ന് കിടക്കുക ആ ഇരുപത് 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 വയസ്സ് കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലുത് ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് അനീസ് കുമാളി ഞാൻ ലൈവിലാണ് അനീസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട് ഏ ഷജീർ പഴയഞ്ഞൂർ കറക്റ്റ് ഏ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് എത്ര സുന്ദരമായ ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര
ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആരും ഫേസ്ബുക്ക് പോലും നോക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആരും ഇപ്പോൾ ആർക്കും പൈസ അയക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു നല്ലൊരു മേഖലയാണ് ഒരുപാട് ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് നന്നാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴി നമുക്ക് ചെയ്യണം ദീർഘായുസും ആഫീത്തുള്ള നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ ഷാഫിഖാൻ്റെ കൂടെ ഷഫീഖാൻ്റെ കൂടെ കണ്ടിരുന്നു ആ ഞാൻ ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു ആനുവൽ ഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നൊരു മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനങ്ങളോ ഒന്ന് ആർ ടി സിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഏതാ ഫസ്റ്റിലൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയാ പെരിന്തൽമണ്ണ പെരിന്തൽമണ്ണ അല്ലേ അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് ഒരു എ സി പിയുടെ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയത് അതിലൊന്നും ഒരു കുറവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്നെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് കയറ്റി ആളുകൾ അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്നേഹവും ആ ഒരു ബഹുമാനവും ആ ഒരു ചേർത്ത് പിടിക്കലും ഇപ്പോഴും എന്നിലെ എന്നെ അവരങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇത്തരം വേദികളിലേക്കൊക്കെ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിനും ആ ഒരു സ്നേഹത്തിനൊക്കെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി മേലിൽ ആരെയും സഹായിക്കരുത് ഈ നാട് ഒരിക്കലും നന്നായ കുടുംബത്തിനായി മാത്രം ജീവിക്കണമെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിൽ ഒരാൾ എനിക്ക് അവൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു മുപ്പ് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയില്ല കാരണം മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് വരുമല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ടു നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത കേസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ആൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും കാരണം കിഡ്നി രോഗിയാണ് രണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാനുള്ള പോയ പൈസ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോളാൻ നമ്മൾ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തി നിർത്തിയപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉപ്പർക്കുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഫ്രൂസ് കങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത കേസാണ് സഹായിക്കണം സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ അതൊരു മൈൻഡ് ചെയ്യലില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാനത് നിർത്തി അത് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം പല ആളുകളും പല രൂപത്തിൽ കടിച്ചു തരാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും കൊണ്ടുനടക്കാനാവില്ല അതിങ്ങനെ പോട്ടെ കൂടെ പോവാനാണ് ആരുടെ കൂടെയാടാ ഇതെന്ത് എന്തിനുള്ള റിപ്ലൈ സുഖല കൊടുത്തത് ആ ഇരുപത്തൊൻപതാം തീയതി കല്യാണമാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ആലത്തൂർ പള്ളി ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളുടെ നിർദ്ധനരായ കുട്ടികളുടെ സമൂഹ വിവാഹം നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതിലേകദേശം പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്പോൺസർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പതിമൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സ്പോൺസർ കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം പന്തൽ അതെല്ലാം കൂടി നാല് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവ് വരും ഇതും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെയൊക്കെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ പരിപാടി നടത്തും അതിൽ സംശയമില്ല ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് പൈസ കടം വരെയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയണം ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുക വാട്സപ്പായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുക ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെങ്കിലും പേഴ്സണലി ഞാൻ പരിചയമുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ട് അവരോടൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കുട്ടികളെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്പോൺസർ ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് അങ്ങനെയാണ് പതിമൂന്ന് കുട്ടികളുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കൂടി ഉണ്ട് ഈ പതിമൂന്നിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് വലിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ഉള്ളു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനിയും പതിമൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ഇനിയും വേണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നടക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അക്ഷയ ഗോൾഡിലാണ് സ്വർണ്ണം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഒരു സ്പോൺസർ ചെയ്യും സാധാരണ എല്ലാ സമൂഹ വിവാഹങ്ങൾക്കും അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അവരുടെ വലിയ മനസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മളും അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരും ചെയ്തു തരും പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയാണ്
പ്രസിഡന്റ് മെമ്പർമാർ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വട്ടം കൂടി ക്ഷണിക്കും എല്ലാവരെയും പങ്കെടുക്കും അപ്പം എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അതൊരു നല്ലൊരു പരിപാടിയാക്കി അതിനെ മാറ്റണം എന്നും കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നും കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേറെന്താ അപ്പം ഞാൻ മാലിക് നെറ്റിച്ചടി കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നും ഓക്കെ ആ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായി വിവാദമല്ല നമ്മുടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ളതും പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് ഞങ്ങൾ പണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് സഹദിൻ്റെ ബാലൻസ് വന്ന പൈസ അന്ന് സഹദിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ബാലൻസ് വന്ന പൈസ ഇന്ന തന്നെ ആളുകൾക്ക് വിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ആഷിക് തോന്നക്കലിൻ്റെ വിവാദങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഓനാണല്ലോ ഈ ജുനൈദയുടെ കേസെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടത് ജുനൈദാൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തില്ല എന്ന് അപ്പം അന്ന് ജുനൈദാൻ്റെ പൈസ വിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളിൽ ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് കേസ് അന്ന് സഹദിൻ്റെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ പേരാണ് പേര് മാറിയിട്ട് ജുനൈദാൻ്റെ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ് അതല്ല അതൊരു തെറ്റല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഒരിക്കലും പറ്റാൻ പാടില്ലാത്ത മിസ്റ്റേക്കാണ് പക്ഷെ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നര വർഷം മുന്നേ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോസിൻ്റെ കണക്കാണ് അവർ ചോദിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഒന്നര വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ അനേകായിരം കേസുകൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇതൊന്നും തലയിൽ നിൽക്കില്ല ഞാൻ തന്നെ ഉറക്കമില്ലാതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ പോലും നേരമണം കിട്ടില്ല ഇന്ന് രാവിലെ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ഥിതി അപ്പോൾ അത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ഓർമ്മ പെശക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിൽ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന് വലിയ ഒരു സംഭവമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഞാനതിൽ മറുപടിയൊന്നും ഇതാക്കിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആർക്ക് പൈസ കൊടുത്താലും ആർക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും ഞാൻ അപ്പം അത് ഫോട്ടോ എടുക്കും ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗൂഗിളിലേക്ക് ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് ഞാനത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് മാസത്തെ ചോദിച്ചാലും ആ മാസത്തെ ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്ത ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ അതിനകത്തുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയൊന്നും എനിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കാരണം ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് ചെയ്ത് ഇരുപത് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിലാണ് രണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാസത്തിലാണ് എല്ലാം കൊടുത്തു തീർത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് പിന്നീട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറേജിൽ കയറി അതാത് ഡേറ്റുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാം മുറ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നയാളുടെ ഇത്രയാണ് ഇന്നയാളുടെ ഇത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതിന് ഇടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരാളുടെ ഒരു രൂപ ഫിറോസ് കുന്നമ്മ വരെ തിന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് എവിടെ എന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ് സഹദിൻ്റെ കൊടുത്ത അപ്പോൾ ജുനൈദയുടെ പൈസ എവിടെ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എവിടെ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന വായ കൊണ്ട് പറയാനല്ല അത് കൃത്യമായി ഫോട്ടോ എടുത്ത ഇമേജും ഡേറ്റും വെച്ച് പറയാൻ ഫിറോസ് കുന്നുമർമ്മല് സാധിക്കും കൃത്യമായി രേഖകളായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയണം ഞാൻ ചെയ്ത ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാളുടെയും ഒരു രൂപയും ഞാൻ പറ്റിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പൈസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് മൂന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തി മൂന്ന് മാസമായ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലിന് ഇന്ന് മൂന്ന് ഉദ്ഘാടനമാണ് നാളെ നാല് ഉദ്ഘാടനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാളെ ഞാൻ ദുബായിക്ക് പോവാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഇരുപതാം തീയതി ദുബായ് അല്ല ഖത്തറിലേക്ക് പോവാണ് പതിനേഴും പതിനെട്ടിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും ഖത്തറിലാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ദുബായിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാമല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ
ഈ നന്മ ചെയ്തതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും പടച്ചോൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചു തരാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ആ ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ചെയ്താലല്ലേ നിങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈനീട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കൈനീട്ടി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക പണിയെടുത്താലാണ് കൂലി കിട്ടുക പണിയെടുക്കാത്തവരെ എന്ത് കൂലിയാണ് നോക്കൂലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് അവിടെ ഇല്ല അവിടെ നോക്കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംവിധാനമില്ല പണിയെടുക്കുന്നവനാണ് കൂലി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അത് എൻ്റെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും തരുന്നതാണ് അതിന് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ അസൂയപ്പെടുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല അതൊരു രോഗമാണ് ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ അസൂയക്കും പിന്നെ മറ്റൊന്നിനും മറ്റെന്തോ ഒന്നിനും കൂടി മരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഖത്തറിൽ നമ്മുടെ നെഹ്ദിയുടെ പുതിയ നെഹ്ദി ഖത്തറിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഖത്തറിലെ നെഹ്ദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആ നെഹ്ദിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോകും എനിക്ക് ദുബായിൽ പിന്നെ ഇനാഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ദുബായിലും ഖത്തറിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഖത്തറിൽ നെഹ്ദിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം എന്നാണ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിക്കും എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ദുബായിലെ പരിപാടികൾ അബുദാബിയിലെ പരിപാടിയൊക്കെ ഞാൻ അറിയിക്കും എല്ലാവരും അതിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഫിറോസ് ഹൈസ് നൽകട്ടെയാണ് ഏ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പല ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും പല ആളുകൾക്കും ഒരു തോന്നലുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞുകൂടെ നടന്നതാണ് ആ തിണ്ണ ഈ തിണ്ണ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരാൾ ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് അപ്പം പല ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് അതെന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് എല്ലാവരും ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ട് അതായത് അവരെങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് അവർ അവിടെ തന്നെ കിടക്കണം അവർ പാതച്ചാലിലാണ് ഇതുവരെ ജീവിച്ചതെങ്കിൽ അവൻ പാതച്ചാലിൽ തന്നെ കിടക്കണം അവൻ ഏതെങ്കിലും നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു തിട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിലേക്കോ അവൻ കിടക്കരുത് അവൻ ഇന്നലെ വരെ കന്നിയാണ് കുടിച്ചതെങ്കിൽ അവൻ കന്നി തന്നെ കുടിക്കണം അവന് ചോറ് തിന്നരുത് അവന് ബിരിയാണി തിന്നാൻ പാടില്ല അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണം അവൻ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നേരെ മറിച്ചു ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്കാണ് പഠിച്ചോ നോക്കിക്കണം എനിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഈ സംസാരങ്ങളൊക്കെ പല ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയതും അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും തോന്നും ഈ മറ്റാളെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇവനത് മറ്റേ മറ്റേ നാളെ മുൻഷി ഇങ്ങനെ അവസാനം വന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഇല്ലേ എന്ന പോലെയൊക്കെ അത് ആലത്തൂർ വേറെ ഒരു ചാരിറ്റിക്കാരനില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വിവരമില്ലല്ലോ ഒരു പെണ്ണ് നന്നായിട്ട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേറെ എന്താ അബുദാബിയിൽ അബുദാബിയിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് അബുദാബിയിൽ ദുബായ് വരുമ്പോൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പണിയെടുത്താൽ കൂലി കിട്ടുന്ന് പിന്നെന്താണ് ഖത്തറിൽ വരുന്ന അപ്പം എല്ലാവരോടും ഞാൻ ലൈവ് നിർത്തുകയാണ് ഏകദേശം ഒരുപാട് സമയമായി അപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടെ എന്നാ സുനീറേ സുനീറേ ഞാൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരുവടാ ഇരുപതാം തീയതി രാത്രി ഞാൻ ഖത്തറിൽ നിന്ന് കയറും ഇരുപത്തൊന്ന് ഞാൻ അവിടെ എത്തും ഞാൻ എന്നെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അസൂയിക്കും കഷണ്ടിക്കും വരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പം എല്ലാവരോടും നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ബലം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കരുതൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് എന്നും നിലനിർത്തി പോണത് കാരണം വലിയ ഒരു വിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്രയും വലിയ ഒരു ശക്തമായ ഒരു വിങ് എനിക്കെതിരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നിന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ വിവാദങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അക്രമങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ എന്നെ ഈ നിലക്ക് ഇപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയാണ് അത് എന്നും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് വി
അത് രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിലും മതമാണെങ്കിലും ഏത് മേഖലയിലും നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ കണക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാത്രം കുറെ മാന്യന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഒതുക്കി പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫിറോസ് കുന്ന മറമ്പിൽ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് കണക്ക് കാണിക്കുന്ന തുറത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കാണേണ്ടവനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരും അവിടെ കൊണ്ട് കാണിക്കലും നടക്കൂല അതാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടും സഹായവും സഹകരണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം ഈ സ്നേഹം അതെന്നും നമുക്ക് നിലനിർത്തി പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ വാക്കുകൊണ്ടോ നോക്കുകൊണ്ടോ ഒക്കെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകളോ മിസ്റ്റേക്കുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നു കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ് ടീമിൽ ചിലരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫിർദോസ് മോൻ ഞാൻ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ വരുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളോ അത്തരം ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്കോ അത്തരം ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾക്കോ തെറ്റിന് മാത്രമല്ലല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനാണെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മയ്ക്കാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൽ പറയും എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ജംഷീർ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഷിഹാബ് എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആഷിഖ് എൻ്റെ അനിയൻ സുഹൈല് അതല്ലെങ്കിൽ അഷറഫ് കുഞ്ഞാപ്പു അതിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു അത് ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൻ്റെ ആളല്ലേ എന്ന് ഫിർദോസ് ഖാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി പറയലല്ല എൻ്റെ ജോലി അതിനെന്നെ കൊണ്ട് പറയാനും കഴിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ നല്ലത് ചെയ്താലും അത് അവർക്കാണ് അവർ തെറ്റ് ചെയ്താലും അവർക്കാണ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല എനിക്ക് എൻ്റേത് മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിലാണ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയത് ഞാനാണ് നന്മ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയത് അത് എന്താണെങ്കിലും അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുഞ്ഞാപ്പു എനിക്കൊരു ആളുടെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു ഫിറോസിൻ്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതോ ഒരു ചങ്ങാതി നാല് ലക്ഷം രൂപ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ വാങ്ങി പറ്റിച്ചു എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫിറോസിൻ്റെ ആളാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഏകദേശം ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു ലക്ഷം ആളുകളെങ്കിലും കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും ആളുകൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ എൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നാല് ലക്ഷം പറ്റിച്ചു ഫിറോസിൻ്റെ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയുള്ള ആളാണ് എനിക്കറിയില്ല മലപ്പുറം ആ ഏരിയയിൽ എവിടെയുള്ള ആളാണ് അതെനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നിരന്തരം ഇത്തരത്തിൽ പല ആളുകളെയും പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പിടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയെന്നറിയോ ഗൂഡല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഗൂഡല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ ഭർത്താവും കൂടിയിട്ട് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കാനാണ് എന്ന രീതിക്ക് അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവരെ സെക്സിന് നിർബന്ധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരുത്തൻ ചോദിച്ചു അത് ഇപ്പോഴല്ല ഏകദേശം ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ള ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറായിരുന്നു ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്ന ആൾ അവസാനം അവർ ഈ കാറ് ഒരു ഓട്ടം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ പല രീതിയിൽ പറയും പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അവർ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ആളാണെന്ന് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ആളാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ പലരും പലരുടെ ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റുകൾ ചെയ്യും നന്മ ചെയ്യും അതൊക്കെ ചെയ്യും അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഞാനത് ഇപ്പോൾ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണ് അത് ഇത് ചോദിച്ച അതാ ഫിർദോസ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയണ്ടേ ഇത് പറയുന്ന ഫിർദോസിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ പറയില്ല ഫിർദോസ് ഖാ സീരിയസ് ആണ് കുഞ്ഞാപ്പ് കാണ്ടല്ലോ അല്ലേ സുഹൈല് കാണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ എൻ്റേത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം പറയാൻ
അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലരെയും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ഞാൻ എങ്ങനെയാ മറുപടി പറയാ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ പിന്നെ വേറെന്താ അപ്പം ഞാൻ ലൈവ് അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക വീട്ടിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങണില്ല സപ്പോർട്ട് ഫിറോസ് ഷോക്കത്തിലി ഷോക്ക് അപ്പം എല്ലാവരോടും ഞാൻ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയതും ഞാൻ അങ്ങനെ ഫിറോസ് ഖാൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ ഒന്ന് ചോദിക്കണ്ട ഫിറോസ് ഖാൻ ഒരു സലാം പറയുമോ അസ്സലാം വലൈക്കും ഹംഷാദ് ഖാ പിന്നെ ഒരു ഹായ് പറയൂ ഷജിൽ റഹ്മാൻ ഹായ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളെ ഷഫീഖ് ഷഫീഖ് നിങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ നിങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക ഒരു അത്ഭുതം പോലെ നിങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളോ ഏ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അസൂയ തോന്നുന്നവരാണ് വിമർശക അല്ല അസൂയാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ അതെല്ലാം മറ്റെന്തെങ്കിലാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാമല്ലോ വീടിൻ്റെ പണി ആ വീട് താമസം തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസമായി ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് സുനീർ സുനീറെ നീ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്ക് റഫീഖ് മണ്ണാർക്കാട് എന്താ റഫീഖേ വിശേഷങ്ങൾ ഷജീർ പഴയന്നൂർ അപ്പം എല്ലാവരോടും ഞാൻ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്ര നേരം ലൈവ് ഇനിയും വേണമെന്ന് എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ കുറേ നേരമായില്ലേ എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാം കേട്ടോ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫിറോസ് ഖാൻ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു ഉറങ്ങാറായില്ലേ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പം എല്ലാവരോടും കേട്ടോ ഏ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഭാഗത്ത് ഓരോ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് പലരെയും പല ഭാഗങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ആ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം നാളെ മോയിൻകുട്ടി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സ്മാരകം നമ്മുടെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയ ഒരു പുണ്യപ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മൾ നേതൃത്വം നൽകാൻ പോവുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിശപ്പ് രഹിത മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന ഒരു പദ്ധതിക്ക് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കാൻ പോവാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നന്മയുള്ള ഒരുപറ്റം ആളുകളെയും നമ്മൾ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വിശപ്പ് രഹിത മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവാണ് നാളെ വൈകുന്നേരം കൃത്യം അഞ്ച് മണിക്ക് മോയൻകുട്ടി വൈദ്യർ സ്മാരകത്തിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി അദ്ദേഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലാ ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികളുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കൈ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ല വിശപ്പ് രഹിത ജില്ലയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേരളത്തെ തന്നെ വിശപ്പ് രഹിത കേരളമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോർത്ത് പിടിക്കലാണ് അതിൽ വേറെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട അതൊക്കെ വഴിയേ നമ്മളത് പറഞ്ഞു തരും എന്താണെങ്കിലും വിശപ്പ് രഹിത മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് മലപ്പുറത്ത് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ പരിസരത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് വരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വലിയൊരു നന്മ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും കൊണ്ടോട്ടിയിലുള്ള മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും